ราอยู่ที่เรื่องของทัมบูลินอยู่นะครับเ,เราคุยกันมาหมดละว่าหน้าที่ของมันทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับทัมบูลินซึ่งคลิปนี้อยากจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเสียงที่จะเกิดขึ้นจากตัวของเขาเนี่ยนะครับทัมบูลินเนี่ยว่ามันจะสามารถสร้างเอฟเฟกสร้างอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนำเลยนะครับก็คือวิธีตีอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่องการเล่นดนเครื่องดนตรีอะไรก็ช่างเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคอะไรที่เราสามารถค้นหาเองได้ซึ่งที่ผมสอนไปนะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างไรก็ได้เพราะว่าคุณเริ่มชํานาญละพวกเราเริ่มชํานาญเริ่มอยากจะค้นพบอะไรเทคนิคใหม่ๆก็วันนี้อยากจะแนะนํานะครับว่าบางทีอ่ะทำบุญดินเราอาจจะใช้มือซ้ายจับไว้แล้วมือขวาตีลงไปซึ่งก็เหมือนเดิมอาจจะใช้อ่าฝ่ามือตีลงไปหรือว่าอาจจะใช้ช่วงนิ้วสำหรับเทคนิคนี้นะครับบางคนอาจจะดูว่าเออมันอาจจะใช้ได้แค่จังหวะ2กับ4เหมือนที่เราเคยทำอีกละตีพร้อมสนแสนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่แบบผมใช้บ่อยมากเลยก็คือเขาเรียกว่าการทำดีเลย์การทำดีเลย์หมายถึงยังไงเดี๋ยวจะลองทำให้ดู 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4นี่คือเทคนิคที่อยากจะแนะนำเล็กๆน้อยๆครับคือสร้างดีเลย์สร้างอะไรคือปกติแล้วถ้าเราทำงานในห้องอาร์ตเราตีทำบริลครั้งเดียวเราไปเพิ่มได้สร้างเอฟเฟกอะไรให้มันเกิดขึ้นได้แต่พอเราไปเล่นสดจริงๆขึ้นมาลองเอาเทคนิคตีที่ไปใช้แบบเวิร์กมากส่วนมากแล้วอ่ะเวลาเราตีทัมบรินนะครับเราเขย่ากันในช่วงท่อนของเพลงยกตัวอย่างอย่างเช่นท่อนมุกเดี๋ยวผมจะลองเขย่าให้ดูนะครับสังเกตดูว่าเวลาเราหยุดเพลงอ่ะหยุดท่อนหรือว่าหยุดการเล่นทัมบรินของเราเนี่ยมันจะห้วนมากเอามาใช้ออกเพลงเอามาใช้ออกท่อนของเพลงเดี๋ยวจะทำให้ดูในตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอีกทีนึงนะครับด้วยเทคนิคนี้นะครับเราก็จะทําให้แบบการออกการเข้าของเราอะ่ะในการที่จะเล่นทัมบูลินเนี่ยมันจะเกิดความนุ่มนวลสมูทขึ้นออกแล้วแบบไม่ตกใจเกิดการแบบสีสันขึ้นมาระหว่างออกแต่ท่อนหรือว่าจะเข้าท่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ทําเข้าท่อนเพลงให้ฟังเลยนะครับแต่ผมจะทำํำเขย่าเพื่อที่จะเข้าท่อนเพลงให้ฟังนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับด้วยเทคนิคเหล่านี้ก็จะทําให้เราแบบดูเป็นคนตีทำบริลที่แบบไม่ใช่ว่าตีกันมั่วๆมันไม่ใช่ของเรื่องง่ายๆนะครับทำบริลเพราะนั้นก็ลองเอาไปฝึกดูลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการตีทำบริลครับ